എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഡിഫറെൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചക്കക്കുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്കക്കുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം വിറകിൻ്റെ അടുപ്പ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇത് അടുപ്പത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ല ചൂട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ചക്കക്കുരു ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്ത് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചക്കക്കുരു ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് തീ പിടിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കളർ മാറി കറുപ്പ് കളറാകുമ്പോഴേക്ക് അകം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മുളകാണ് മുളകും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം മൂന്ന് എരിവില്ലാത്ത മുളകും രണ്ട് എരിവുള്ള മുളകും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളകൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം മുളക് ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം മുളക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകളും ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചക്കക്കുരു ചുട്ടെടുത്ത് തന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ചക്കക്കുരു അടുപ്പത്ത് കനലിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കരിയൊന്നും പിടിക്കില്ല ആ തൊലി മാത്രം അങ്ങ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി ചക്കക്കുരു ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ചക്കക്കുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല രുചിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയെങ്കിലേ നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണും ആക്റ്റീവ് ആക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും ക